estamos viendo Granada Club de Fútbol Televisión. Arrancamos nuestro plan B turno, como cada martes para hablar, como cada semana para hablar del filial del equipo de Joseba Aguado, que viene de una derrota, viene ahora después otro partido y el miércoles otro partido, jornada adelantada. Además, este partido, el del próximo viernes, será el próximo viernes en el Nuño de Blanca, de él hablaremos también y luego iremos hasta Cartagena, irá el equipo de Joseba Aguado hasta tierras murcianas. De todo esto vamos a hablar a partir de ahora en los minutos que nos restan de programa. Jesús Albarracín, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa, amigo Viñuela. Siempre un placer. Es un topicazo, pero bueno, estás eh, bien, ¿no? Siempre recordando al amigo Cayeti. Sé que tanto te gusta. <ríe> estás bien, ¿no? Lo primero. Te gusta, te gusta. Bueno, lo eso. Elvis Boquetti, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿eh? Lo primero, quiero que tú, como eres el alma mater, que me presentes al invitado de hoy. Pues bueno, hoy tenemos entre nosotros a un, un jugador que está siendo importante en las filas del equipo, José Baguado. Eh, y parte de los jugadores internacionales. Es el señor Wilson Cuero, de nacionalidad colombiana, y bueno, no es delantero, ¿no? Eh, bienvenido, Wilson, muy buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Wilson, lo primero, ¿cómo está el equipo después de esta derrota? ¿Cómo está ahora mismo el ambiente en el vestuario? Pues la verdad, estamos, estamos muy bien, porque a pesar de la derrota, sabemos que el equipo trabajó muy bien en el, el partido contra el Guadalajara. El resultado no nos salió, pero... El equipo yo lo vi muy bien, muy serio. El, al final el error que nos condenó a la, a, a la derrota, pero en general estamos muy bien y, y semos, creemos que es la línea para seguir escalando puestos. Escalando, tenéis poco que escalar, ¿eh? Quedan poquitos ya para llegar al primero. Sí, la verdad que es un reto para nosotros porque sabemos que hay equipos complicados como en Cartagena, en Guadalajara, el Cádiz. Albacete, pero nosotros sabemos, tenemos confianza en nosotros y tenemos un buen grupo y sabemos que pues, lo podemos hacer. Fue Todo vuestro. Fue un partido difícil, Wilson, ¿no? Eh, so, sabemos que hubo muchísima lluvia, el campo estaba pesado. Quiero que pues, nos comentes un poco cuáles fueron esos factores que influyeron también en el partido en Guadalajara para que no se pudiese desarrollar a, su, a todo su potencial el del Granada Club de Fútbol B. No, sí, el, el, el partido fue un poco, un poco complicado porque... Empezó a llover, empezó a hacer frío y, y luego ya el campo empezó a, a estar muy pesado. Los jugadores, por lo menos yo en mi caso me sentía muy pesado, tuve problemas, de hecho, tuve problemas físicos que me impidieron seguir jugando. Y pues ya el resto, el, el campo ya algunos no podíamos controlar el balón y eso influyó mucho también en, en el desarrollo del partido. Cuéntanos, cuando dices problemas físicos, sabemos que tu, en el cambio salías con alguna molestia. ¿Te ha pasado algo? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Eh? No, sí, es que hice un, un pequeño sprint, entonces al hacer el sprint sentí como si hubiera tenido un tirón. Una sobrecarga, un tironcito, ¿no? Un tirón, pensé que me había roto pues porque ya había tenido hace mucho tiempo una, pero no, la, a, gracias a Dios fue, fue solo una, con, una contractura que, que decidí parar porque podría ir a más por, también por el, el campo muy pesado, mojado, entonces creo que era lo lo más justo que podía hacer en el momento. Eh, está, supongo, eh, ya poco a poco saliendo, ¿no? ¿Te duele? ¿Cómo estás ahora mismo? No, ahora estoy bien. Eh, ¿Entrenando normal? Pues llevo dos días sin entrenar, pues 
eh, recetándome aparte del grupo porque uh -huh. estaba haciendo fisioterapia. Entonces, pues ya mañana espero entrar, estar con todo el grupo, hacer un poquito ya de balón, con ya estar integrado con el grupo para ver cómo me voy sintiendo y, y espero llegar a el viernes porque es un partido muy lindo y, y quiero jugarlo. Ahí estamos viendo en tu posición, Wilson, una, un duelo importante y muy bonito, ¿no? Con Darwin, eh, ahí delantero de mucha garantía esta, esta temporada en el Granada B. ¿Cómo estás llevando esa rivalidad entre los dos? Muy sana, imagino, ¿no? Sí, la verdad que siempre nos estamos... Sabemos que una competencia a, a ser bonita, pues, intensa. Sabemos que cada semana hay que convencer a Mise para estar en el, en el once inicial. Y pues con Machi, lo que es con Titi también, que son, somos los delanteros que hay ahorita en el equipo. La verdad que es una competencia bonita porque son delanteros de gran nivel y, y pues uno tiene que seguir en la misma tónica para estar a la altura. ¿Y, ¿Y pues, cómo convence Wilson al Mister? Bueno, yo hasta ahorita ah, pues... <risa> trabajando, ¿no? Sí, no, ahorita pues creo que estoy trabajando bien, me siento trabajando bien, ¿no? que, lo que a mí realmente me sirve como a todo delantero, el, el gol. Es el gol, ¿no? El gol, entonces creo que el trabajo ha sido bueno, espero reencontrarme con el gol muy pronto, pues ojalá sea este viernes y, y seguir marcando una línea que entre más altos quiero llegar. Y... Hay rumores de que tú hablas con Dimitrescu para que... Tus disparos se los deje y los de Darwin los pare. ¿Eso es verdad? No, ¿no? <risa> no, no, que va, que va. Nosotros siempre, e incluso a veces siempre nos apostamos un desayuno, que eso también motiva cuando hay trabajos de Yo definición. Yo por un desayuno mato, ya te lo digo. Claro, ya por un desayuno ya es diferente, porque sabes que uno pues, te, te da un motivo más para, para seguir y, y, y marcar y muchos goles. Otro, claro, ¿no? seguir, ser el mejor que el otro. A mí me gustaría saber, Wilson, Tú, después que entrenas, te vas a tu casa, ¿qué, te, ¿qué haces en la tarde? ¿Qué te gusta? Algo por ahí sé que tienes alguna afición. Coméntanos más o menos qué hace Wilson Cuero cuando llega a casa y ya pues, ha cumplido con el trabajo con el club. Sí, no, me gusta mucho la fotografía. De hecho, desde el primer día que empecé, con, me compré una reflex sí. de esas Canon. <risa> empecé con el S de la fotografía, empecé a ver cursos y ya de ahí me yo enganchando mucho a la fotografía. Y pues ahora es un lindo hobby que lo estoy estudiando, Quién sabe, algún día me he por. ¿Y por de, los, de los tres quién es el más fotogénico? El que mejor saldría la foto. Boquetti. <risa> Boquetti. Habrá que verlo, como se dice. <risa> Habrá que hacer prueba, ¿no? A mí claro, no, si claro, quiere que le dure mientras, la cámara. Mientras no pidamos desnudos, yo.